जो कौम अपनी तहजीब को भूल जाती है जो कौम अपने अकीदों के मिरास को भूल जाती है जो कौम अपनी रवायत अपनी संस्कृति के गंगा जमनी मिलन को भूल जाती है जो कौम अपने बुजुर्गों की शहादत अपने शहीदों को भूल जाती है जो कौम अपने इतिहास के पन्नों को धूल में गर्क कर देती है तारीख के पन्ने उसे फना कर देते हैं तबाह कर देते हैं क्या है हिंदुस्तान की तारीख क्या है हिंदुस्तान का इतिहास क्या है हिंदुस्तान का दिल हिंदुस्तान के दिल में बसी मोहब्बत आइए ढूंढते हैं तारीख के पन्नों से सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ आपके वालिद साइंसदा और डॉक्टर थे अपनी नौकरी को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी में शिरकत लेने के लिए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ गए जिससे बाद में सरोजनी जी भी जुड़ी आपकी वालदा बंगाली में कविताएं लिखा करती थीं जिससे आप भी अछूती ना रह सकें उनके ख्यालात बचपन के रंगों से भरी चुलबुलाहट कल्पनाओं की उड़ान से भरी कविताओं को सुनकर महात्मा गांधी ने उन्हें बुलबुले हिंद के नाम से नवाजा आपकी तरबियत उर्दू तेलुगु, इंग्लिश बंगाली में हुई 12 बरस की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा में मद्रास यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया आपके वालिद चाहते थे कि आप साइंस और गणित में आगे निकलें लेकिन आपकी कलम गणित की कॉपी में भी कविताएं रचा करती थी एक बार उनकी कॉपी में 1300 लाइन की कविता देखकर उनके पिता अचंभित हो गए उन्होंने इस कविता को हैदराबाद निज़ाम को भी दिखाया जिसे देखकर वो इतने खुश हुए कि आपको विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप बख्श दी जिसकी बदौलत आपने आगे की पढ़ाई लंडन में किंग्स कॉलेज इसके बाद गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज में की इंग्लैंड में तालीम के दरमियान ही आपकी मुलाकात गोविंद राजू नायडू से हुई जिनसे उन्होंने शादी की आपकी सारी जिंदगी सिर्फ देश की आजादी ही नहीं बल्कि औरतों की आजादी के लिए भी रही 1925 में आप कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली हिंदुस्तानी महिला अध्यक्ष बनी आप गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलन से जुड़ी उन्नीस के सत्याग्रह उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी रही उन्नीस में आजादी के बाद उन्हें देश का पहला महिला गवर्नर भी बनाया गया तो पेशे खिदमत है बुलबुले हिंद सरोजनी नायडू December 19th 1917 Sarojini Naidu delivered a lecture on ideals of Islam at the Lolly Hall in Madras under the auspices of Young Men's Muslim Association Brotherhood is the fundamental doctrine that Islam has taught Brotherhood of civic life of intellectual life of spiritual life in the sense of letting other religions and creeds free to offer their worship this is what we call modern toleration the larger outlook this is what we call civilization this is what we call the real understanding of human characteristics the real understanding of those sources that bind human hearts to one another Islam coming centuries later than Hindu religion revealed the old world truth in a new language through a new medium and once more 
asserted the abiding truth that gave woman her responsibility and her place in the national life by giving her not merely her honor due as wife and mother but as citizens responsible and able to administer her own property to defend her own property because it was hers and she was not dependent as mere goods and chattels on her husband and brother's bounty when we look at the religious law that is laid down there is the outcome of the prophetic vision that realizes that civilization would tend more and more towards democracy islam was the first religion that preached and practiced democracy for in the mosque when the azan is sounded and the worshipers are gathered together the democracy of islam is evident five times a day when the peasant and the king kneel side by side and proclaim allahu akbar god is great i have been struck over and over again by this indivisible unity of islam that makes men instinct instinctively brothers when we come to deal with the ideals of islam having its origin in the desert and finding not the mirage but the revelation we must always come back home for like a lark we should be true to the kindred bonds of home and the home of the indian musliman is india his endeavor his destiny his hope is bound up with the endeavor destiny and hope of india उन्नीस सौ अड़तालीस में जालंधर कन्या महाविद्यालय की एक तारीखी तकरीर तंग जहन रखने वाले लोग कहते हैं कि हमें औरतों की तालीम नहीं चाहिए क्योंकि तालीम औरतों को दिलेर बनाती है भाइयों क्या आप अपने देश की अजीम शान रिवायतों और मजहबी किताबों को भूल गए जिनमें उस अहद की औरतों के शानदार कारनामे बयान किए गए हैं हिंदुस्तान को अपनी सरजमी की ऐसी औरतों पर फक्र है जो अपने भाइयों से ज्यादा दिलेर और बहादुर थीं। किसी भी मुल्क की तरक्की फला और बहबूद के लिए औरत और मर्द दोनों का कॉपरेशन जरूरी है आप सियासी हुकूक मांगते हैं खुदा के लिए यह ना भूलिए कि लंगड़ा आदमी चल तो सकता है लेकिन बहुत आहिस्ता काना आदमी देखता तो है लेकिन उसे एक तरफ की चीज दिखाई देती है जिस गाड़ी में सिर्फ एक पहिया हो वो ठीक से चल नहीं सकती इस तकरीर में मुसलमान औरतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा पर्दे का मतलब ये नहीं औरतों के दिमाग और रूह पर पर्दा डाल दिया जाए औरतों के खिलाफ तासुब को खत्म करना चाहिए फिर हिंदुस्तान में रहने वालों की रूह उसी वक्त आजाद होगी जब औरत आजाद होगी इसीलिए उन्होंने 1930 में ऑल इंडिया वुमेन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सदर की हैसियत से एक बयान में कहा मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की तमाम औरतें मुतहिद हो जाएंगी क्योंकि तरक्की की बुनियाद औरत के इतिहाद पर ही होगी वक्त आ गया है कि बिला इम्तियाज मजहब व मिलत हिंदुस्तान की तमाम औरतों को चाहिए कि अपनी तमाम कुत हिंदुस्तान की आजादी में लगा दें और तमाम फिरकों में इतिहाद पैदा करने के लिए जुट जाए
October the 13th, 1917. Sarojini Naidu delivered a speech on Hindu-Muslim unity at a public meeting in Patna under the auspicious of Patna City Students Association. Today we are confronted with a very critical moment in our national history. What might be and what I trust is merely a passing episode. But it appears to our mind have assumed a significance that is too great for the people concerned with the future of India to feel lightly and to permit it to be misconstrued and misrepresented as to cause a division between two communities. It is only because we are ignorant that we are divided. And it is the sacred mission of enlightenment to bring not the lesson of quarrel, but the lesson of peace. That is the problem with which we have to deal today. For what is Hindu-Muslim unity? We have heard it spoken vigorously. We hear it spoken unceasingly. We hear it spoken passionately. But have we defined to ourselves its practical issues? What is the meaning? What is the significance of Hindu-Muslim unity? There is so much misconception abroad that if a Muslim shows sympathy towards a Hindu, he becomes a traitor. And if a Hindu shows sympathy towards a Muslim, he becomes an out- outcast. But what is the reason of this mistrust of those who stand as links between the two races? Nothing save our misreading of the entire purpose of national history. The problem of Hindu-Muslim unity is there are in India two communities. Two communities that are separated by what they consider difference of creeds. But when you come to analyze this difference, you find that after all, fundamentally, the teaching that came in the wake of Muslim conquerors was the same as the teaching that arose in the great hymns in the sacred mountain regions of Himalayas and in the sacred Ganges 5,000 years ago. The first of the great religions that 1,300 years ago laid down the fundamental principle of democracy was the religion of Islam. In the 20th century, we hear that the ideal of the future is democracy. And yet, in the West, they speak of it as if it was something newborn and it was the discovery of the Western people. But the first secret of this great worldwide democracy was laid in the desert sands of Arabia by a dreamer of the desert and it is the privilege of his followers to bring to this mystic country the human sense of democracy that makes a king and a beggar equal. Now it is this principle of democracy that implies certain mental qualities that are inseparable from democracy. It implies a certain inviolable sense of justice that gives to every man his equal chance in the evolution of national life. And these we want imported into our national life, assimilated into our national life, in which the Hindu community cannot, with its system of exclusion, I say Hindu community by itself cannot evolve it, because Hindu as I am, I stand here to confess the limitation of my community. We have not mastered that fundamental equality that is the privilege of Islam. What is mutual cooperation? What is the meaning of unity? Bringing together the separate qualities, the mystic genius of the Hindu and the dynamic forces of Islam. We want that Muslims should hear from their nurses the great history, the great legends that are inspiration of every man and woman. And we want that Hindu children sitting in the twilight by the people tree should thrill with the history and the chivalry of the Arabian armies. When I stand up and say to you, 
let there be this union between the vision and the action i simply say that i am articulating your innermost desires so your leaders are the embodiments of your dreams and desires of your own capacity and energies and when you stoop to blame your leaders that they are not true when you say they are not worthy when you say they are not able have you realized what a condemnation of yourselves it is that you are not worthy you are not worthy enough yourselves as followers to evolve worthy and great leaders who are true to their cause आप पहली खातून थीं जिनकी ज़िंदगी का बड़ा मकसद हिंदू और मुसलमानों में कौमी यकजहदी पैदा करना था वह ब्राह्मण थीं और मुस्लिम माहौल में उन्होंने परवरिश पाई थी वो खुद कहा करती थीं मेरी शख्सियत की तामीर में हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों का बराबर हिस्सा है जैसे अलामा इकबाल ने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा और हिंदू मुस्लिम इतिहाद को जारी रखते हुए सरोजनी नायडू ने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट इज अ मैग्निफिसेंट फ्रेज बट इन डेली एक्शन व्हाट डज इट मीन it means the simple fact that you love your neighbor as yourselves you realize his humanity as common with your experiences and aspirations of life his failures his triumph his hopes and fears his culture and ignorance which are common inheritance between you and him there is no difference because of your common aspiration and your common destiny of humanity it becomes very simple thing to say that all men are neighbors of one another brothers blood ties because they have the same tears the same laughter therefore perhaps they may have the same kind of aspirations the same quality of men may have the same kind of aspiration so why make a difference between the tillers of soil whether he is a muslim or a hindu does he not suffer from drought from failure of harvest from pestilence from locusts the schoolmaster whether he be a hindu or a musliman has he not the same responsibility of creating within his hands a bond between brother and brother student and student whether a hindu or a musliman then when floods come and famines come and plagues come do not all of us suffer equally why make a difference between men and men are there different angels of death for hindus and muslims to carry them off does not every man feel that he must cooperate with each other what matters if he be a hindu or muslim shall not a brahmin carry on his head the corpse of a musliman and shall not a sayyid carry on his head the corpse of a hindu what is the corpse of a hindu or a musliman done not to deserve the same sense of honor from each of us who are equally created by god and who have been equally subject to mortality उन्नीस में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की सदारत में आपने फरमाया हमको तलखी और नफरत से नहीं गुस्से और झगड़े से नहीं बल्कि रवादारी मोहब्बत और दरगुजर के जरिए से दुनिया को फिर से दुरुस्त करना है ये कोई नया पैगाम नहीं है ये एशिया का पुराना पैगाम है हिंदुस्तान ने अपने एशियाई अजीजों को इस बात की दावत दी है कि वो आए और तमाम दुनिया के लिए एक नए दस्तूर 
एक नई जरूरत को समझें 15 अगस्त उन्नीस को हिंदुस्तान आजाद हुआ और बुलबुल हिंद ने उत्तर प्रदेश की गवर्नरी का अहदा संभाला आजादी की सुबह बहुत ही दागदार थी खून से लथपथ थी खुद यूपी में बेशुमार घर उजड़ चुके थे आने वाले शरणार्थियों को बसाना था ऐसे में सरोजनी नायडू का गवर्नर हाउस सभी के लिए खुला था यहां जख्मियों को मरहम और दिल बर्दाश्त मायूस लोगों को उम्मीद और सुकून मिलता था लेकिन मुल्क को कुछ और भी देखना था 30 जनवरी 1948 को बापू का बहिमाना कत्ल हुआ सरोजनी लखनऊ से दौड़ी दौड़ी आई और इस कौमी अलमिया यानी ट्रेजिडी के मौके पर अपनी तकरीर में जो कुछ कहा वो आज भी हमें दावत फिक्र दे रहा है निजी शोक का जमाना खत्म हो चुका है छातिया पीटने और बाल नोचने के दिन भी अब नहीं रहे अब वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर उन लोगों को ललकारें जिन्होंने महात्मा गांधी का सीना तार तार कर दिया है सरोजनी नायडू की कलम से आजादी की किरण हाथ कमजोर थे हमारे मगर की सलीके से जिंदगानी बसर फर्ज ऐसा अदा किया हमने दुश्मनों को झुका दिया हमने अपने तारीखियों के साए से ख्वाब देखे उजालों के हमने गम से लबरेज अपने अशकों से कितने सैराब हमने खेत किए सख्त मेहनत को अख्तियार किया तुझको तोहफा दिया मसरत का देखो वो सुबह नौ की पहली किरण बामोदर कर दिए हैं सब रोशन बामोदर कर दिए हैं सब रोशन